Deutschlandfunk. Sport am Feiertag. Bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Sommer werden wahrscheinlich zum ersten Mal geoutete transidentitäre Athletinnen an den Start gehen. Die Brasilianerin Tiffany Abreu im Volleyball zum Beispiel oder die US-Amerikanerin Chelsea Wolf mit dem BMX-Rad. Diese Frauen sind Pionierinnen in ihren Sportarten, genauso wie Hannah Aram. Sie war vor zwei Jahren die erste Transfrau, die bei Qualifikationswettbewerben für die Ski-Freeride-World-Tour gestartet ist, der Weltmeisterschaft im Freeride-Skifahren und Snowboarden. Eine Teilnahme an solchen Wettkämpfen für Aram, aber auch heute noch ein politisches Statement. Thilo Mahn stellt sie vor. Hannah Aram war immer ein Mädchen, auch wenn die Welt gebraucht hat, um das zu verstehen. Mit drei Jahren hat sie in Schottland Skifahren gelernt, später in stillgelegten Minen Abfahrten trainiert. Heute, mit 37, startet sie in der Freeride World Tour der Frauen. Als Transgender-Athletin in der Szene beschäftigt sie sich zwischen Training bei Tiefschneeabfahrten und Wettkampfvorbereitung mit den Rechten von Transpersonen. Das Olympische Charter, Sport is a human right. Jeder hat das Recht, Sport zu machen, ohne Ausgrenzung aufgrund vom Race, Sexuality, Behinderung, Körper, Gender und so weiter und so weiter. Und im Grundgesetz ist es genauso. Ungleichheit macht Hannah Aram wütend. Auch, weil sie Opfer von Gewalt wurde und mit Traumabewältigungen zu kämpfen hat. Wenn sie bei der Freeride World Tour antritt, ist es in ihrer eigenen Wahrnehmung nie nur ein Start einer Skifahrerin, sondern auch immer ein Wettkampf der Transgender-Frau Hannah Aram. Und ich brauche dann eine Auszeit, aber meine Auszeit ist eine Sportart, was sehr weiß ist, was sehr cis ist, was wer able ist. Und das ist der Darstellung vom Skifahren und Freeriden, was wir alle mitbekommen. Da sind die meisten Förderungen, auch äh, die meisten Möglichkeiten für Sponsorship, die meisten Competitions überhaupt, die meisten Coaches sind alle männlich. Und überhaupt mitzumachen, wird dann für mich ein politisches Akt. Und zu einem anstrengenden Akt. Die Situation vieler nicht-heteronormativer SportlerInnen. Die Frage nach Geschlechtsidentität, nach Gleichberechtigung in Sport und Gesellschaft ist dabei keine neue. Die deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität war schon 2017 an den Deutschen Olympischen Sportbund herangetreten, um sich auszutauschen und um die Position des DOSB abzufragen. Kirsten Witte AB arbeitet beim DOSB im Ressort Chancengleichheit und Diversity und begleitet die Entwicklungen im eigenen Verband und in einzelnen Vereinen. Schritt halten ist vielleicht ein gutes Stichwort. Da sind wir natürlich nicht in dem Tempo unterwegs, wie sich das wahrscheinlich vor allem auch Trans- und Interpersonen wünschen würden. Das ist sicherlich der Tatsache auch geschuldet, dass da hier langjährige Traditionen dahinter steckt und auch ein System, was sich lange Zeit bewährt hat und was auch den Systemen entspricht, die gesamtgesellschaftlich existieren. Im Leistungssport, bei Wettkämpfen oder Olympischen Spielen dominieren die Diskussionen um Chancengleichheit, Grenzen von Hormonwerten und die Einteilung in Leistungsklassen. Der DOSB versteht sich beim Thema Transpersonen im Sport als Vermittler, organisiert Tagungen und Workshops, in denen sich Interessensgruppen austauschen können. Konkrete Lösungen für die vollständige Integration von Transpersonen ins Wettkampfgeschehen gibt es bisher nicht. Und es gibt da auch unterschiedliche Einschätzungen, selbst von den Interessengruppen. Ne? Also auch die diskutieren, würde das nicht zu Chancenungerechtigkeiten führen. Oder wenn wir dritte Klassen für diverse Sportlerinnen einführen, wäre das das Pudels Kern. Würde man damit überhaupt irgendjemandem helfen? Also das ist wirklich keine leichte Debatte. Und schaut man sich wirklich ähm, den Spitzensport, also diese Top-Level-Ebene an, dann würde ich sagen, ist das nicht einfach. Im Breitensport auf Vereinsebene seien demnach eher Veränderungen möglich, sagt Witte AB. Der Berliner Fußballverband hat beispielsweise seine Spielordnung geändert. Dort dürfen diverse SportlerInnen selbst entscheiden, ob sie bei den Frauen oder bei den Männern mitspielen. An vielen Stellen scheinen gesellschaftliche Normen und Entwicklungen die Strukturen des Sports allerdings überholt zu haben. Für Hannah Aram bedeutet das, dass sie wegen ihrer Geschlechtsidentität ungewollt zur Projektionsfläche für eine Debatte in Sportverbänden wird. Ich glaube, das politische Komponent kann man nicht äh, von dem, man kann das nicht auseinanderkitzeln von den anderen Sachen, die gleichzeitig stattfinden. Also das ist, es wird politisch gemacht. Ich entscheide das nicht. Also meine Existenz wird politisiert. Und wenn ich dann auftrete bei einer Competition, wenn ich überhaupt in der Gesellschaft auftrete oder auf der Straße lang gehe, 
dann ist, ist, ist es ein politisches Statement, nicht nur für mich, aber auch für andere Menschen. Für Vereine besteht langfristig die Frage, ob Personen, die nicht ins Raster passen, sich nicht mehr willkommen fühlen. Dann wird es spätestens auch deshalb ein relevantes Thema, weil Mitglieder schwinden. Im Leistungssport sieht Kirsten Witte AB neben strikten Regelwerken und festgefahrenen Strukturen beim Thema Teilhabe die größten Hürden. Die Definition von alles hat sich einfach verändert. Ne? Also früher hatte man ein klassisches Bild von allen. Ganz früher waren es nur die Männer, dann irgendwann kamen die Frauen dazu. Mittlerweile sind wir sozusagen bei einem nochmal erweiterten Bild. Und ich denke, dass das Anliegen nach wie vor auch ist, eben alle Personen, je nachdem wie der gesellschaftliche Begriff dann auch geprägt ist, die Möglichkeit zu bieten, an äh, Wettkämpfen teilzunehmen. Alltag und Sport verschwimmen bei Hannah Aram. Sie setzt sich für ihre Community ein und drückt Missstände auch in Kunst und Musik aus. Für die 37-Jährige ist die Frage nach der Leistungsfähigkeit von Körpern und deren Einteilung absurd, denn alle Körper seien unterschiedlich. Entscheidend bleibt für sie, wie man dabei mit den Menschen in den Körpern umgeht. Es ist die gleiche Frage, was immer wieder von Frauen im Sport, schwarze Menschen im Sport, behinderte Menschen im Sport, schwarze Frauen im Sport und transgender Menschen im Sport. Die unterliegende Frage ist, ob diese Person ein Mensch ist oder Unmensch. Und darf diese Person entscheiden für sich selbst, dass sie ein Mensch sind, dass sie Frauen sind oder liegt diese Entscheidung woanders? Dabei glaubt Hannah Aram an das Gemeinsame, dass die Sportwelt und die Gesellschaft mehr verbindet als trennt. In Pandemiezeiten kommt sie kaum zum Freeriden, dafür mehr zum Nachdenken und Lesen. Immer wieder stößt sie dabei auf das Leitbild, von dem sie fest überzeugt ist. Vom Sport in seiner unerschöpflichen Vielfalt.